हाय फ्रेंड्स तुम्हारे सकल के हमारे स्टाडी बोटा के स्वागत जाना आज हमें ये भिडियो तो जो आलोचना करते चले हे हिमबाह ग्लैसियार हिमबाह हे एक प्रकार बरफे बड़ स्तूप ढिबी जेटा पर्वतर ऊपर अंश थे धीरे धीरे माध्यकर्षण बल प्रभाव में नीचे दिखे नामते थे अतए हिमबाहटा धीर गति हम चलमान है एर मध्य हमें कि इम्पर्टेंट हिमबाह नाम पाई जे, जे चलमान हिमबाहगल मध्य द्रुततम हिमबाह जा द्रुततम हिमबाहटर नाम हे कूआर बैग कूआर बैग हिमबाह यवस्थित ग्रीनलैंडे ये ग्रीनलैंडे अवस्थित कूआर बैग हिमबाह पृथ्वी द्रुततम हिमबाह एचड़ा दीर्घतम हिमबाह आ दीर्घतम हिमबाह जेटार नाम हे लम्बार्ट लम्बार्ट हिमबाह ये अवस्थित आंटार्कटिका अंटार्कटिका अवस्थित ये लम्बार्ट हिमबाह एक उपत्य हिमबाह दीर्घतम उपत्य हिमबाह आज जार नाम हे हुबार्ड यीर्घतम उपत्य हिमबाह हुबार्ड हिमबाह कथा अवस्थित इटी अवस्थित आलस्का ठीक है ये आलस्का अवस्थित हमारे भारत बृहतम हिमबाह ये अने के जाने से सियाचें हिमबाह सियाचें हिमबाह हे भारत बृहतम हिमबाह क्योंकि ये कथाय अवस्थित ये हे काम पर्वते अवस्थित काराकोरम पर्वते अवस्थित हे सियाचें इचाओ सिंधु अबायिकार किु कि हिमबाह आर आगे अनेक छोटे बल्ले पड़े हतो बलठारो हिसपार बतुरा ये समस्त हिमबाह आज एबार हिमबाह संक्रांत तो दो इम्पर्टेंट प्रश्न है जो हमारे दीर्घतम नदी भारतवर्षर गंगा ये हिमबाह सृष्टि हो जाए गंगोत्री गंगोत्री हिमबाह तस्ता नदी तस्ता नदी की सृष्टि हो जेमु हिमबाह ये हिमबाह जेटा पर्वत को समुद्रे महासमुद्रे मिसे महासमुद्रे जेधर हिमबाहगलो थे से हिमबाह के बला है हिम शैल हिम शैल जैसे हमें इंग्लिशे थी आइसबार्ग ठीक है ये आइसबार्ग आइसबार्ग संक्रांत एक इम्पर्टेंट घटना आज है ये आइसबार्ग सब समय वन बन अंश समुद्र ऊपर भेसे थके वन बन अंश ये वन बन अंशर जो ये टाइटानिक एक्सिडेंट जेटा हो हिम शैल आइसबार्गर माध्यम एक्सिडेंटा हो वन बन अंश आसले भारसमान अवस्था छो अत दस भाग नय भागे एक भाग थे ऊपरे ठीक है और बद बाकी अंशाई नीचे थे समुद्र ये हिमबाह हिमशैल ये समस्त किचु बसिभाग देखा जाए ग्रीनलैंड आंटार्कटिकार अंचले एबार्ब मेन पार्ट से ग्लैसियार हिमबाह जेहेतु चलमान अर्थात एर चल गतिशील अवस्था तीन टी क्च ये कर प्रथम क्षय अर्थात एरोशन दें बहन कर जेटा क्षय करते ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट तीन नम्बर पार्ट हो सचय अतएव डिपोजिशन 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 कर संचय कार्य हमें प्रथम पढ़ब से एरोशन तो क्षय कार्य समय की तैरी है 
কোন কোন ভূমিরূপ বা কোন কোন জিনিস তৈরি হচ্ছে ক্ষয়কার্যের সময় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এক একটা পার্ট বলে দিয়ে এটা থাকে যেটা কোন কোন জিনিসের ক্ষয়কার্য হয় অতএব গ্লাসিয়ার না উইন্ড না রিভার কার ক্ষয়কার্যের ফলে হয় এমন আসে প্রশ্ন আবার এমন হয় যে গ্লাসিয়ারের ক্ষয়কার্যের সময় হয় কি ট্রান্সপোর্টেশনের সময় হয় কি ডিপোজিশনের সময় হয় সেরকমভাবে প্রশ্নটা আসতে পারে আমরা এক একটা পার্ট করে সেগুলো আলোচনা করব প্রথমে এরোশানের যে ফর্মগুলো তৈরি হয় এরোশানের ক্ষেত্রে ফার্স্ট রসে মোতানি রসে মোতানি আমরা বাংলা এটা লিখে লিখে দিচ্ছি রসে রসে মোতানে এটি ক্ষয়কার্যের ফলে গ্লাসিয়ারের ক্ষয়কার্য বা গ্লাসিয়ার এরোশানের ফলে ঘটে থাকে রসে মোতানি সেকেন্ড সার্ক সার্ক সার্কে আর একটা নামও বলা হয় তা হচ্ছে করি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সার্ক বা করি এটাও গ্লাসিয়ার এরোশানের ফলে ঘটে থাকে এগুলোর সংজ্ঞা বা এগুলো ডিটেল আমাদের অতটা প্রয়োজনীয় না তবে প্রশ্ন যেরকম আসে তা হচ্ছে এর এক একটা পার্ট আমাদের নামগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট রসে মোতানে কোন সময় বা কিসে কখন কার মাধ্যমে ঘটে থাকে সার্ক কিসের মাধ্যমে ঘটে থাকে এটা কিসের অংশ এমনভাবে আসতে পারে হিমবাহ এরোশন বা ক্ষয়কার্যের ফলে রসে মোতানে সার্ক ইত্যাদি তৈরি হয় নেক্সট এটা যেটা আমরা পড়ব তা হচ্ছে বার্ক সুন বার্ক সুন্ড এটা অ্যাকচুয়ালি একটি ফাটল হিম মানে পর্বতের গাত্রে হিমবাহের মাধ্যমে যে ফাটল তৈরি হয় বা ফাঁক তৈরি হয় তাকে বলা হয় বার্ক সুন্ড এটা খুব ইম্পর্টেন্ট নেক্সট ক্রেভাস ক্রেভাস এই বার্ক সুন্ড হচ্ছে পর্বত গাছের ভিতরের দিকে যে ফাটলগুলো তৈরি হয় তাকে বলা হয় বার্ক সুন্ড আর পৃষ্ঠ দেশে যে ফাটলটা তৈরি হয় তাকেই বলা হয় ক্রেভার্স তাহলে রসে মোতানে সার্ক বার্ক সুন্ড ক্রেভার্স এগুলো সবই গ্লাসিয়ারের ক্ষয়কার্যের ফলে ঘটে থাকে নেক্সট হচ্ছে এরিটি এরিটি এটা আমরা একে আমরা অ্যারেতো বলে অনেকে উচ্চারণ করে অ্যারেত এটা অনেকটা হাতল ছাড়া চেয়ারের মতো দেখতে হয় নেক্সট পিরামিড পিক পিরামিডিক্যাল পিরামিডের মতো পিরামিডের মতো চূড়া বা পিরামিডিক্যাল পিক সৃষ্টি হয় নেক্সট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্র্যাক অ্যান্ড টেইল ক্র্যাক অ্যান্ড টেইল এটা একটা লেজ বা পুচ্ছের আকারে দেখতে এরকম একটি ল্যান্ডমার্ক তৈরি হয় এরোশন বা ক্ষয়কার্যের ফলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে ক্র্যাক অ্যান্ড টেইল এটা কোন সময় হয় গ্লাসিয়ারের এরোশন বা ক্ষয়কার্যের সময় ঘটে থাকে ক্র্যাক অ্যান্ড টেইল নেক্সট ত্রিভুজের মতো দেখতে একটুন শৈলশিরা যাকে বলে ট্রাঙ্কেটেড ট্রাঙ্কেটেড স্পার ট্রাঙ্কেটেড স্পার এটা অনেকটা দেখতে ত্রিভুজ আকৃতির একটি শৈলশিরা এটিও ক্ষয়কার্যের ফলে তৈরি হয় নেক্সট হোয়েল ব্যাক এটি খুব ইম্পর্টেন্ট হোয়েল ব্যাক এইটিও এটিও তৈরি হয় এরোশানের ফলে কিসের এরোশান গ্লাসিয়ার হিমবাহ বা গ্লাসিয়ারের এরোশানের ফলে তৈরি হয় হোয়েল ব্যাক নেক্সট ইউ শেপড ভ্যালে ইউ শেপড ভ্যালে নদী কার্যের সময় নদী কার্যের সময় যে ভ্যালেটা তৈরি হয় তা হচ্ছে অনেকটা আই এবং 
ভি আকৃতির এবং গ্লাসিয়ারের সময় এটা গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকে এই দুটো আকৃতির ভ্যালে তৈরি হয় নদী ক্ষয়কার্যের ফলে কিন্তু ইউ শেপড ভ্যালেটা তৈরি হয় গ্লাসিয়ারে এরোশন বা গ্লাসিয়ারের ক্ষয়কার্যের ফলে নেক্সট ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে হ্যাঙ্গিং ভ্যালে হ্যাঙ্গিং ভ্যালে এইটা গ্লাসিয়ারের জন্য তৈরি হয় গ্লাসিয়ারের এরোশানেই তৈরি হয় গ্লাসিয়ার এরোশানে হ্যাঙ্গিং ভ্যালে তৈরি হয় নেক্সট আমরা যদি আলোচনা করব তা হচ্ছে হিম সিঁড়ি হিম সিঁড়ি ইংলিশ আমরা যাকে বলি গ্লাসিয়াল স্টেয়ার গ্লাসিয়াল স্টেয়ার্স বা হিমশিডি এটাও তৈরি হয় এছাড়া আরও থাকে রক বেসিন রক বেসিন ঠিক আছে গ্রুপস এগুলো গ্রুপস এটা ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হ্যাঙ্গিং ভ্যালে স্ক্র্যাগ অ্যান্ড টেল এগুলো এরোশনের সময় গ্লাসিয়াল এরোশনের সময় ঘুরে থাকে এবার এর মধ্যেই আমরা আগে যেটা পড়লাম বার্ক সুন্দ্র বা ক্রেভাস এগুলো কিন্তু ট্রান্সপোর্টেশন বা বহনের সময় ঘটে থাকে ঠিক আছে নেক্সট ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা পড়বো পড়বো সেটা হচ্ছে সঞ্চয়কার্যের ফলে কি কি তৈরি হয় অতএব ডিপোজিশনের সময় যে ল্যান্ডমার্কগুলো তৈরি হয় তার মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা প্রায়শই কোনো এক্সামে দেখতে পারি আমরা সেটা হচ্ছে মোরেন মোরেন ইংলিশে লিখে দিচ্ছি আমি এটা মোরেন এটা এটা একটা বাংলা মানে হচ্ছে গ্রাব রেখা এটাকে আমরা গ্রাব রেখাও বলে থাকি এই গ্রাব রেখাটা বহন কার্যের ফলে এবং মানে ট্রান্সপোর্টেশন বা ডিপোজিশন দুটোর ক্ষেত্রেই এই গ্রাব রেখা তৈরি হয় বা মোরেনটা তৈরি হয় নেক্সট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কেম এটা সঞ্চয়কার্যের ফলে তৈরি হয় তা হচ্ছে কেম এই সঞ্চয়কার্যের ফলে এই যে মোরেন এবং কেম এটা তৈরি হয় এটা হচ্ছে পর্বতের মানে পর্বত থেকে হিমবাহটা নিচের দিকে যখন পড়ে পর্বতের গাত্রে পড়ার সময় যে সঞ্চয়কার্য হয় অর্থাৎ পর্বত বেয়ে নিচে পড়ার সময় যে সঞ্চয়কার্যটা ঘটে তাতে এই মোরেন এবং কেম তৈরি হয় নেক্সট আমরা পড়বো সঞ্চয়কার্যের ডিপোজিশানটা পর্বতের থেকে পর্বতের নিচে নেমে যাওয়ার পর পর অর্থাৎ পাদদেশে তৈরি হয় যেটা একদম নিচের অংশে তার মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ল্যান্ডমার্ক হচ্ছে ইরাটিক ইরাটিক এটাও সঞ্চয়কার্যের ফলে ফলে হয় কিন্তু পর্বতের নিচের অংশে অর্থাৎ পর্বতের গাত্রে সঞ্চয় হয় না এটা পর্বতের নিচে এসে এই হিমবাহটা সঞ্চয়কার্যের ফলে তৈরি হয় তাকে বলা হয় ইরাটিক নেক্সট বোল্ডার ক্লে বোল্ডার ক্লে এটা তৈরি হয় এটা অনেক একে বালি বা কাদার মতো আকারে হিম কর্দ হিসাবে মানে হিমবাহটা ঠিক বালি বা কাদার মতো আকারে জমা হয় নেক্সট ভেরি ইম্পর্টেন্ট নামটা মনে রাখা খুব দরকার সেটা হচ্ছে ড্রামলিন ড্রামলিন এটা গ্লাসিয়াল ডিপোজিশনের ফলে তৈরি হয় ডিপোজিশন এটা খুব মনে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে ড্রামলিন তৈরি হয় ড্রামলিন ডিপোজিশনের ফলে তৈরি হয় গ্লাসিয়াল ডিপোজিশনের ফলে ড্রামলিন তৈরি হয় এটা অনেকটা দেখতে ডিম ভর্তি ঝুড়ির মতো মানে একটি উল্টানো ঝুড়ির মতো বলা যেতে পারে বা অনেকটা একটা ঝুড়ি যা ডিম ভর্তি ঝুড়ির মতো দেখতে এমন ধরনের দেখতে হয় এটাকে ওই জন্য বাস্কেট অফ এগ রিলিফও বলা হয় ড্রামলিনকে ড্রামলিনকে বাস্কেট অফ এগ রিলিফ বলা হয় বাস্কেট অফ এগ রিলিফ এছাড়া তৈরি হয় এস্কার এস্কার নামক এক ল্যান্ড ফর্ম তৈরি হয় ক্যাটেল লেক বা গোখুরের মতো রথ যাকে বলা হয় আমরা নদী প্রবাহের সময় দেখেছি নদীতে অসক্ষর আকৃতির রথ তৈরি হয় ঠিক তেমন হিমবাহের ক্ষেত্রে যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে ক্যাটেল লেক অক্স বো অক্স বো লেক এটা তৈরি হয় নদীর সঞ্চয় কার্যের সময় যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে অক্সবো বা অসক্ষরাকৃতি লেক কিন্তু ক্যাটেল লেক এটা তৈরি হয় 
हिमबाह सचयकार्य समय इट मन रखा खूब इम्पोर्टेंट कैटल लेक हिमबाह सचयकार्य समय और अक्सबो लेक ये नदी सचयकार्य समय इचाड़ाओ आटल ठीक है केटल बला है केटल तैरि है अनेक यूरोपर दिखे यूरोपे केटल ह्रद देखते पा जाए प्रश्न आसते परे केटल ह्रद कथाय देखते पा जाए केटल ह्रद यूरोपे देखते पा जाए यहां हिमबाह सचयकार्य फले नाम उल्लेख कर बला है नव अनेक समय एम प्रश्न होते आसते परे नव एंड केटल नव एंड केटल ये कथाय देखते पा जाए नव एंड केटल ये हिमबाह सचयकार्य फल देखते पा जाए और बसिभाग यूरोपे यूरोप अंचल मध्य नव एंड केटल देखते पा जाए आपने ग्लैसियल प्रवाह ग्लैसियल हिमबाह प्रवाहर फले सचयकार्य ए ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशने की की लैंड फर्म तैरि है से आलोचना कर लगे भिडियो जो भलो लेगे थे तब अवश्य लाइक कर शेयर करब सबसक्राइब कर थैंक यू